எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ட்ரோ எஜுகேஷன் கருகிற இன்சைட்ல இருந்து என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் இதுல எத்தனை விதமான ஆய்வு மையங்கள் சோதனை மையங்கள் கட்டமைப்பு மற்றும் ஏவல் மையங்கள் சுவடு தொடர்கள் மற்றும் கட்டளை மையங்கள் மனித வள மேம்பாடு வணிக கலை இதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வாங்க பாக்கலாம் இந்தியன் ஸ்போர்ட்ஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் ஐஎஸ்ஆர்ஓ இந்திய அரசின் முதன்மை தேசிய விண்வெளி மையம் தலைமையிடம் பெங்களூரில் உள்ளது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் உருவாக்கப்பட்டது இது சுமார் பதினாறாயிரம் ஊழியர்களுக்கு மேல் இஸ்ரோவில் பணிபுரிகின்றனர் இஸ்ரோ உலகின் மிகப்பெரிய விண்வெளி ஆய்வு மையங்களில் ஆதரவாக உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டில் இந்தியாவின் முதல் செயற்கைக்கோள் ஆரியப்பட்டா இஸ்ரோவால் அமைக்கப்பட்டு சேவை தோன்றியதால் விண்ணிலேற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் இந்தியாவில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஏவுகளம் எஸ் எல் வி த்ரீ மூலமாக முதல் செயற்கைக்கோள் ரோகிணியை விண்ணிலேற்றியது தொடர்ந்து செயற்கைக்கோள்களை முனைய சுற்றுப்பாதைகளில் ஏவுதக்க முனைய துணைக்கோள் ஏவுகளம் பி எஸ் எல் வி மற்றும் புவிநிலை சுற்றுப்பாதைகளில் ஏவுதக்க ஜி எஸ் எல் வி என்ற இரு ஏவுகலன்களை வடிவமைத்து காட்டியது இந்த ஏவுகலன்கள் மூலம் பல தொலைத்தொடர்பு செயற்கைக்கோள்களையும் புவி கூர் நோக்கு செயற்கைக்கோள்களையும் இஸ்ரோ ஏவியுள்ளது இதன் உச்சகட்டமாக இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் நிலவை நோக்கிய இந்தியாவின் முதல் பயணமாக சந்திராயன் ஒன் ஏவப்பட்டது ஆய்வு மையங்கள் மையம் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வகம் அமைவிடம் ஹைதராபாத் விவரம் இங்கு ஆய்வு படிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படும் சில துறைகள் சூரிய கோள்களின் இயற்பியல் அகசிவப்பு வானியல் புவி அண்டை இயற்பியல் மின்ம இயற்பியல் வானியற்பியல் தொழிற்பொருளியல் மற்றும் நீரியல் உதயப்பூரில் உள்ள ஆய்வகம் என்றும் இந்த மையத்தின் கீழ் இயங்குகிறது குறைக்கடத்தி ஆய்வகம் இது சண்டிகரில் இருக்கு குறைக்கடத்தி தொழில்நுட்பம் நூன் இயல்திறன் இயந்திர அமைப்புகள் குறைக்கடத்தி செயன்முறை தொடர்புடைய செயன்முறை தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த துறைகளில் ஆராய்ச்சியையும் மேம்படுத்துதலும் கையாளப்படுகின்றன தேசிய வளிமண்டல ஆராய்ச்சி ஆய்வகம் இது சித்தூர்ல இருக்கு என்ஏஆர்எல் வளிமண்டல அறிவியல் மற்றும் விண்வெளி அறிவியல் அடிப்படை மற்றும் பயன்முறை ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்கிறது விண்வெளி பயன்முறை மையம் இது அகமதாபாத்ல இருக்கு இந்த மையத்தில் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தினை பயன்படுத்தும் வகையிலான பல கூறுகள் ஆராயப்படுகின்றன இங்கு ஆய்வு செய்யப்படும் துறைகளில் சில புவியளவியல் செயற்கைக்கோள் மூலமான தொலைத்தொடர்பு அலைக்கையில் தொலை உணர்தல் வானியல் சுற்றுச்சூழல் மேற்பார்வை ஆகியன கூடுதல் தில்லி செயற்கைக்கோள் புவி மையத்தையும் இந்த மையமே இயக்குகிறது வடகிழக்கு விண்வெளி பயன்முறை மையம் இது சில்லாங்கில் இருக்கு வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு ஆதரவு வழங்குமாக தொலை உணர்தல் புவியியல் தகவல் முறைமை செயற்கைக்கோள் தொலைத்தொடர்பு துறையில் குறிப்பிட்ட சில திட்டங்களை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் விண்வெளி அறிவியல் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளுதல் சோதனை மையங்கள் திரவ உந்துகை அமைப்பு மையம் பெங்களூரு வலியமலா திருமணந்தபுரம் மற்றும் மகேந்திரகிரி திருநெல்வேலி மாவட்டம் திரவ உந்துகை அமைப்பு மையங்களில் திரவ உந்துகை கட்டுப்பாடு பொதிகைகளையும் சோதனைகளையும் நடைமுறைப்படுத்துதலும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது மேலும் ஏவுகலன்கள் மற்றும் செயற்கைக்கோள்களுக்கான பொறிகளை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது சோதனைகள் பெரும்பாலும் மகேந்திரகிரி நடத்தப்படுகிறது இங்கு துல்லிய ஆற்றல் மாற்றிகள் கட்டமைக்கப்படுகின்றன கட்டமைப்பு மற்றும் ஏவுகல மையங்கள் இஸ்ரோ செயற்கைக்கோள் மையம் பெங்களூர்ல இருக்கு இஸ்ரோவில் முதல் செயற்கைக்கோள் தொழில்நுட்ப தளமாக இங்கிலிருந்து எட்டு விண்வெளி திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக விண்ணிலேற்றப்பட்டுள்ளது இங்கு இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களை கொண்ட விண்ணோட்டங்கள் கட்டமைக்கப்படுகின்றன இங்குதான் ஆரியப்பட்டா பாஸ்கர ஆப்பிள் மற்றும் ஐ ஆர் எஸ் ஒன்ஏ கட்டமைக்கப்பட்டன இந்திய தொலை உணர்வு செயற்கைக்கோள்களும் இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் தொகுதி கோள்களும் தற்போது வடிவைக்கப்படுகின்றன நெக்ஸ்ட் ஒன் மின் ஒளியிலான அமைப்புகளுக்கான ஆய்வகம் எல் இஓஎஸ் பெங்களூரு அனைத்து செயற்கைக்கோள்களும் தேவையான அணுகுமுறை உணரிகள் மேம்படுத்தப்படுகின்றன அனைத்து இஸ்ரோ செயற்கைக்கோள்களும் பட்டப்படிப்பு கருவிகளுக்குமான அதிதுல்லிய ஒளியியல் இங்குள்ள ஆய்வகத்தின் தான் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது இது பெங்களூருவில் புறநகர் பீனியா தொழில்நுட்ப பேட்டையில் அமைந்துள்ளது நெக்ஸ்ட் ஒன் சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம் இது ஸ்ரீஹரி ஹோட்டல் இருக்கு பல துணை மையங்களை கொண்டு இந்தியாவில் செயற்கைக்கோள்களை ஏவுமிடமாக ஸ்ரீஹரி கோட்டா தீவு விளங்குகிறது இது ஆய்வு விரிசுகளை ஏவும் முதன்மை தளமாக உள்ளது மேலும் இங்குதான் இந்தியாவில் மிக பெரும் திண்ம உந்துகை விண்வெளி ஊக்கி தொகுதியும் நிலைமின் சோதனை மற்றும் மதிப்பீடு வளாகமும் அமைந்துள்ளது விக்ரம் சரண்யா விண்வெளி மையம் திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கு இந்தியாவில் மிக பெரும் வளமாக விளங்கும் இந்த மையம் முதன்மை தொழில்நுட்ப மையமாகவும் செயற்கைக்கோள் ஏவுகளம் மூணு மேம்பட்ட துணைக்கோள் ஏவுகளம் மற்றும் முனைய துணைக்கோள் ஏவுகளம் தொடர் ஏவுகலன்களை வடிவமைத்து மையமாகவும் உள்ளது இந்த வளாகத்தில் துன்ம நடுகுநிலை கோட்டு விரிசு ஏற்றுக நிலையமும் ரோகிணி ஆய்வு விரிசு திட்ட அலுவலகமும் உள்ளது இங்கு ஜி எல் எல் வி தொடர் ஏவுகலங்கள் தற்போது வடிவமைக்கப்பட்டு வருகின்றன தும்பா நிலநடுக்கோட்டு விரிசு ஏற்றுகை நிலையம் இது தி
இந்த நிலையம் ஆய்வு விரிசுகளை ஏவிவிட பயன்படுத்தப்படுகிறது சுவடு தொடர்கள் மற்றும் கட்டளை மையங்கள் இந்திய ஆழ் விண்வெளி பிணையம் ஐ டி எஸ் என் இது பெங்களூர்ல இருக்கு இந்த பிணையம் விண்கல நல தகவல்களையும் ஏற்பு சுமை தகவல்களையும் நிலநிலையில் பெற்று அலசை பாதுகாப்பதுடன் வேண்டுவோருக்கு வழங்குகிறது இதனால் நிலவிற்கும் அப்பாற்பட்ட தொலைதூரத்தில் உள்ள செயற்கைக்கோள்களையும் தொடரவும் மேற்பார்வையிடவும் முடியும் தேசிய தொலை உணர்வு மையம் இது ஹைட்ராபாத்ல இருக்கு இந்த மையம் இயற்கை வளங்களை மேலாண்மை செய்திட தொலை உணர்வு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது வான்வெளி அளக்கவியலுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த மையங்கள் ஹைதராபாத்தில் பாலா நகரிலும் மகபூப் மாவட்டத்தில் உள்ள ஷாத் நகரிலும் உள்ளது இதன் கட்டுப்பாட்டில் தேராதூனில் இயங்கும் இந்திய தொலை உணர்வு கழகம் பயிற்சி வசதிகளை அளிக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ்ரோ தொலைப்பதிவு சுவடு தொடர் மற்றும் கட்டளை பிணையம் இது பெங்களூர் தலைமையகம் மற்றும் இந்தியாவில் உலகமெங்கும் பல தரை நிலையங்கள் இந்த மையத்தில் மென்பொருள் மேம்பாடு தரைநிலைய இயக்கம் சுவடு தொடரல் தொலைப்பதிவு மற்றும் கட்டளை டிடிசி மேற்கொள்ளப்படுவதுடன் ஏற்பாட்டியல் ஆதரவும் அளிக்கிறது இந்த மையத்தில் உலகளாவிய நிலையங்கள் போர்ட் லூயு பியர் சூலோக் பியாக் மற்றும் புனேயிலும் உள்ளது தலைமை கட்டுப்பாடு மையம் ஹாசன் கர்நாடகம் புவிநிலை துணைக்கோள் சுற்றுப்பாதை ஏற்றம் ஏற்பு சுமை சோதனை மற்றும் சுற்றுப்பாதையில் துணைக்கோளை நிலையாக வைத்திருக்கும் பாரம்பரியம் செயல்பாடுகள் ஆகியன இந்த மையத்திலிருந்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது இந்த மையத்திற்கு இக்கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொள்ள ஏதுவாக தரை நிலையங்களும் துணைக்கோள் கட்டுப்பாடு மையமும் எஸ்சிசி கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன இதற்கு பேரிடர் மீட்பு நிலையமாக இரண்டாவது முற்றிலும் ஒத்த வசதி எம்சிஎஃப் பி போபானில் கட்டப்பட்டு வருகிறது மனிதவள மேம்பாடு இந்திய தொலை உணர்வு கழகம் ஐஐஆர்எஸ் தேராதூன் இந்திய தொலைநுணு கழகம் இந்திய அரசின் விண்வெளி துறையின் கீழ் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் தனிப்பட்ட கல்வி நிலையமாகும் இது தொலை உணர்வு புவி தகவல் புவியிடம் காட்டி தொழில்நுட்பம் ஆகிய துறைகளில் மேல்நிலை படிப்பு வழங்கும் முன்னோடி கல்வி நிலையமாக வழங்குகிறது இயற்கை வளங்கள் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைக்கு இந்த தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவது குறித்தும் கற்பிக்கப்படுகிறது இத்துறைகளில் பல ஆய்வு திட்டங்களையும் மேற்கொள்கிறது இந்திய விண்வெளி தொழில்நுட்ப கழகம் இது திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கு இந்த கல்வி நிலையத்தில் விண்வெளி பொறியியல் வான் பய இலத்திரியல் மற்றும் இயற்பியல் கல்வி திட்டத்தின் பட்டம் மற்றும் மேற்படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன இந்நிலையத்தில் முதல் தொகுதி மாணவர்கள் ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் இஸ்ரோவில் பல்வேறு மையங்களில் பணிகளுக்கு சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டனர் மேம்படுத்தல் மற்றும் கல்விகளுக்கான தொடர்பியல் பிரிவு இது அகமதாபாத்தில் இருக்கு இந்த மையம் பெரும்பாலும் இன்சான் திட்டத்துடன் ஒருங்கிணைந்து கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிகளுக்கு பணி புரிகிறது இதன் முதன்மை பணியாக சிற்றூர்களுக்கான கிராம் சாட் மற்றும் கல்விகளுக்கான எடுசாட் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதாகும் இதன் கீழே பயிற்சி மற்றும் வளர்ச்சிகளுக்கான தொடர்பு அலைவரிசை டிடிசிசி இயங்குகிறது வணிக கிளை ஆந்திர கட்சி கழகம் அமைவிட பெங்களூரு அரசு கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் சந்தைப்படுத்தும் முகமையாக இந்த நிறுவனம் இஸ்ரோவில் வன்பொருள் மென்பொருள் மற்றும் மனித வளத்தை சந்தைப்படுத்தப்படுகிறது இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தையோட பத்தி எல்லா டீடெயில்ஸும் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் ஆனாலும் நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்காக மிக்க நன்றி மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு நீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் ட்ரூ எஜுகேஷன்லாம் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரியான வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் 